Je crois qu'il est trop gros, ça ira pas, on va en prendre un plus petit. Allons-y Oh non Je crois que c'est Skyward Sword cette semaine. Donc on est dans la merde. Ah. C'est ma grande honte de vous informer que le domaine du jeu vidéo est mort en 2021, que nous sommes ici dans une situation où je suis obligé, afin de faire tourner une émission de critique vidéoludique qui ne paraît pas toutes les semaines et que cette fois-ci paraît à peu près toutes les six semaines, de parler d'un jeu, voyez-vous, euh, dont nous aurions pu parler il y a toutes ces années. Mais j'ai préféré parler d'un Assassin's Creed dont je ne me souviens plus du nom, car il se trouve qu'ici, là maintenant, nous sommes obligés de parler de l'autre portage le plus intéressant de l'histoire de Nintendo. Je veux dire, c'est une honte qu'on soit obligé toujours et encore de parler de ces jeux dont plus personne n'a rien à foutre. Hein, je veux dire. Mais dans cet épisode-ci, vous l'aurez compris, sera la question de The Legend of Zelda, Skyward... Tu sais quoi, je crois que je vais la prendre pour moi, parce que tu vois, ce sera plus facile. Tu vas, tu vas te blesser. Tu, tu, tu... Non, non, je t'assure, tu, 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 tu vas te blesser. Bon, alors, où est le reste de la critique, maintenant Je crois que c'est par là. Rappel des épisodes précédents. Je vous ai récemment proposé une brève rétrospective consacrée à cette série prestigieuse. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, nous auscultons un exemple mineur de celle-ci en cette belle journée humide d'été. Inutile de se fendre d'un long historique, tout est dit, surtout que s'affiche là, maintenant, dans la portion idoine de l'écran, un lien qui vous mènera, si vous le désirez, vers un dossier doté des informations dont vous pourriez avoir besoin afin de comprendre la série The Legend of Zelda. Autopsie l'épisode Squidward Sword nécessite cependant un bref effort de contextualisation. Le titre se situe dans une pension très spécifique de la licence, soyons francs, dans ses pires moments, autant l'admettre. Comprendre ce qui a mené pendant quelques années l'une des séries les plus prestigieuses du domaine vidéoludique à se fourvoyer en cette terre parodique nécessite l'élucidation de quelques concepts contondants déjà mentionnés dans mes émissions, à savoir une compagnie pour simplifier, c'est avant tout une série de critères de sélection appliqués avec soin pour remplir des positions afin d'assurer la pérennité des services proposés, c'est tout. Une machine à engager le bon candidat pour chaque poste dans l'esprit doit dans l'édifice. Ainsi survivent les grandes compagnies. Nintendo le sait, ses fondations furent posées en 1889. Recruter le bon candidat est primordial, il doit être passionné, soit par le métier proposé, soit par l'idée d'exceller dans la tâche confiée, pour peu qu'elle leur soit exogène. Un regard extérieur est d'ailleurs parfois utile, il peut permettre de poser les questions stupides qui ne viennent pas à l'esprit des experts, sans avoir peur de se ridiculiser. C'est sans doute sous ce type de prétexte fallacieux qu'Eiji Aonuma fut engagé. L'homme est un employé comme tant d'autres, carrière typique, humble début, rien de spécial. Engagé dès sa sortie de l'université, formé comme graphiste, faut commencer quelque part, par NES Open Tournament Golf en 1991 pour être précis. Titre très poussé d'un point de vue graphique d'ailleurs, voyez-moi la subtilité de son propos artistique on croirait du fragonard. Puis comme tant d'employés, il est chouchouté par la direction pendant 5 ans sans bosser sur le moindre titre avant d'être pistonné vers une position de directeur. Voici son classique, le jeu qui a convaincu Nintendo de lui donner la légende de Zelda, Marvelous Morihotsu no Takarajima. Vague enchaînement de puzzles exclusif à la Super Famicom, vous savez, un parcours normal, loin d'être suspect, graphiste sur deux jeux de golf, 5 ans d'hiatus intense, sort de congé payé, puis paf, directeur sur son propre titre qu'on a inventé, soi-même, sur un coin de table à la cantine, normal. Surtout pour un homme qui n'avait jamais ne serait-ce que joué à un jeu vidéo avant d'être employé dans l'industrie. Sa petite amie de l'époque a été obligée de lui apprendre vite fait les bases. Par chance, c'était une grande fan Yuji Ori. Les deux titres qu'elle sélectionna pour l'une des autres que l'excellente Dragon Quest, une référence nippone dans le domaine de la copie fripone d'Ultima, et Portopia Renzoku Satsu Jinji Ken. On oublie trop souvent que l'inventeur du JRPG aimait aussi écrire des polars numériques. 
Il m'est impossible de penser en voyant son CV maigrelet, celui près Zelda en tout cas, que l'homme nommé Eiji Aonuma n'ait pas été sélectionné par Miyamoto comme une sorte de protégé. Déjà, ils ont plus ou moins la même coupe de cheveux, tout de suite, ça tisse des liens. Fut-il choisi pour évincer l'ancien collaborateur du fameux cosplayer nippon de Claude François C'est pas impossible. Évitons de m'apesantir à l'excès sur mes théories, nous ne sommes pas là pour ça, mais comment expliquer le remplacement progressif de Takashi Tezuka, inventeur, je le rappelle, dans Critique Cruelle, du gameplay de Super Mario Bros et de The Legend of Zelda par quelqu'un qui n'a rien conçu de sa vie Rien. Miyamoto et Tezuka sont à peu près du même âge. Les deux hommes auraient pu contribuer de concert aux richesses de la compagnie pendant des décennies, suffit de vouloir. Et pourtant, Takashi Chief fut poussé depuis Ocarina of Time dans la direction générale d'une position de producteur qui le voit maintenant user son expertise à superviser des titres de second rang réalisés par les satellites du Zaibatsu. Merci Shigeru. Gâcher un génie en lui empêchant de mettre les mains dans le cambouis, il faut le faire. Il suffit de contraster l'impact des deux créateurs sur la série qui nous intéresse aujourd'hui. Sous Tezuka, nous obtenons The Legend of Zelda, l'épisode éponyme, Link to the Past et Ocarina of Time, l'épisode épona. Sous Aonuma, nous sont comptés Majora's Mask, ce fameux mode payant pour le titre supervisé par Tezuka, ainsi que les aventures entre cabotage et cabotinage de Wind Waker. Sous ses efforts, la série tombe dans un cratère de vente que seule l'existence de Twilight Princess permet de combler un titre autant remarqué tellement traditionnaliste qu'il pourrait servir d'idéal platonicien à la série. Sa solution, pour continuer à amplifier ce succès inespéré Transposer la formule du titre le moins porteur de la licence dans une version éthérée censément inspirée de Cézanne, mais pourtant pourrie de motion gaming, vous savez, pour les gosses. Résultat, l'échec le plus marquant d'une série active depuis le siècle passé, un titre dont la seule qualité d'avoir obligé Nintendo à réinventer une formule tellement estropiée par leur enfant prodige qu'une reconstruction de fond en comble est devenue une obligation. Sans ça, la série serait morte. Et même de cette manière, elle est devenue méconnaissable. Ce titre en deux mots, Skyward Sword. On va aller par là. Donc comme je vous le disais, d'habitude, dans Critique Rail, nous faisons un référendum continuel pour savoir c'est quoi les jeux favoris des gens par rapport au sujet dont il est question C'est une manière de découvrir quels sont vos goûts dans le domaine du jeu vidéo. Et cette fois-ci, il est évident que nous parlons d'un clone de Zelda, donc je vais vous parler de vos goûts dans le domaine des clones de Zelda. Regarde ça, c'est... Je pense que c'est un brocoli sauvage. Meurs, saloperie, meurs Ah Ah non, je l'ai tué pour de vrai. Dans cet épisode, c'est de Critique Rail, vous pouvez nous laisser dans les commentaires votre clone favori de Zelda. Et maintenant... Une cascade C'était mieux dans l'autre sens. Cette nouvelle formule de l'émission de critique vidéoludique venue de Belgique se trouve être placée sous le signe d'une positivité purement écœurante. L'avez-vous remarqué Chaque titre, aussi mauvais soit-il, se voit affublé d'un paragraphe censé en vanter les forces. Faut donner sa chance au produit, comme le disent souvent par mes gardes les professionnels de la publicité déguisés en critiques, censément indépendants, vous savez, ceux dont le test sort la veille de la sortie du titre qu'ils possèdent en version collector, mais certes gratuite depuis quelques semaines afin d'assurer que leurs pamphlets promotionnels personnalisés soient synergiques vis-à-vis -vis des autres lestes efforts soi-disant journalistiques. Alors, histoire de se plier aux règles de bienséance d'un monde en train de sombrer dans l'inanité, disons du bien, un bref instant, même si nous ne sommes pas à vendre. The Legend of Zelda Skyward Sword... Euh, a de joli menu D'accord, ils sont d'un autre âge, déjà rétro, quoique pas trop. Passé l'étrangeté de l'aspect des yeux qu'ils exudent, ma foi, ils sont pleins de détails pittoresques. Voyez les petits dégradés autour des zones cliquables. Délectable, la touche d'ombrage rajoutée vite fait sous Gim comme un hommage au vieux site Geocities de notre enfance, quelle bombance. Ou même ce curseur custom digne du wiki de la Wii. Exquis, vous dis-je, exquis. Quel sens de la parodie, le détail, poussé au paroxysme très rigolo. Ce second degré, c'est aussi ça, Nintendo. Un jeu, je l'ai déjà mentionné, c'est surtout du gameplay. On pourrait passer quelques pages à pourrir le setting, ça servirait à rien. Deux paragraphes seront assez il suffit de remarquer au passage qu'en cette air suspendue en l'air où la gravité existe cependant, rien d'important n'existe chez cette petite peuplade d'une trentaine d'êtres que j'imagine bien consanguins. Rien. Ils sont, sous leurs meilleurs jours, une série de caricatures pénibles sans saveur. Le fait qu'on vous oblige à surveiller leur quotidien pour obtenir des petits bonus supplémentaires est à mon sens un calvaire. Elle est loin à l'époque des personnages secondaires en forme de one-liner dotés d'un charme bâti sur leur statut de blague temporaire. Faut subir chacun de ces igomars pendant toute l'histoire, lire vite fait leur répertoire, cela fait peine à voir. Par chance, tout ceci est accessoire. 
Reprenons cette idée du setting, les îles flottantes, peuplées d'idiots. Kim Chiffon va plus loin que ses évidences. Son existence opère une sorte de sabotage cognitif désamorçant la gravité de ce qui se passe autour de lui. C'est la fin du monde, peut-être avons-nous vraiment le temps pour les blagounettes cute, les bons mots, mièvres et idiots La question se pose. Peut-être que la population de ces îlots d'inanité ignore son sort, content d'être perdu au-dessus des cieux d'une planète nimbée de nuages, ce qui nous amène à un autre point assez taquin. Vu que tout un chacun peut survivre à n'importe quelle chute en ouvrant au-dessus de lui une thé d'oreiller que les habitants des cieux peuvent voler grâce à leurs oiseaux, comment explique-t-on le fait que personne n'a jamais découvert la surface de cette planète Les nuages sont-ils toxiques Impossible, le monde situé en dessous d'eux semble verdoyant, une faune ivy, et cela malgré le fait d'exister sous un soleil filtré par le type de brouillard constant qui devrait rendre toute forme de vie impossible. Est-ce normal que rien ne fasse sens, qu'aucune logique ne s'applique à cette production vidéoludique Tant de questions, aucune réponse. On peut aussi se demander si cette structure désarticulée inventée pour Wind Waker porte malheur à la série. Je m'explique, à nouveau. Skyward Sword souffre d'un concept très Nintendo que j'aime résumer par la formule subtile dans le doute, placer toute l'action sur une ou plusieurs îles. Il est évident que taper sur le même clou doit lasser les spectateurs habitués à cet argumentaire, mais pensez aux nouveaux arrivés, pour peu qu'ils existent. Dites-le nous dans les commentaires. Cette méthode insulaire fait partie de l'arsenal nintendien depuis la sortie de Wind Waker. Son principe limpide consiste à séparer les zones de gameplay par du vide. Ici, c'est l'océan. Dans Skyward Sword, un ciel minuscule. L'on passe donc de l'archipel au firmament. L'idée n'est d'ailleurs pas intégralement stupide. Cela permet de circonscrire et non pas circoncire l'action de manière modique. Gardez ça en tête, une idée Nintendo sert avant tout à garder le budget tout petit haut. Remplir un jeu de vide, c'est pas cher et ça allonge aussi la sauce. Pensez au long déplacement inouï que ça va ajouter. Tout ceci compte comme autant d'heures de gameplay gratuit. L'idée est là, modique. Elle permet même de diriger le joueur dans une direction spécifique. On voudrait pas qu'il se perde, hein, ce serait malsain, autant le garder sur rail, dans le vide. Les allers-retours, c'est aussi du gameplay, je l'ai déjà dit. Mais Paris Artifice souligne surtout que ce monde que l'on voudrait vraisemblable a été de toute évidence créé derrière un clavier par des japonais. N'importe quel univers doté d'un brin de verisimilitude ne serait probablement pas peuplé d'îlots dont la principale fonction est d'héberger quelques bocoblins marins plantés là pour garder un petit trésor dont la valeur peine à couvrir l'achat d'un rutabaga. Cela n'a pas de sens. Encore moins que des îles flottantes placées dans le ciel pour que vous puissiez jouer à couper des bambous. Bambous dont les silences, comme vous le savez, hurlent dans ma tête et me rendent fou. Si tout ceci fut un four pour The Legend of Zelda, l'artifice ilien revitalisera fort bien un autre trésor nintendien. Parlons quelques instants de Super Mario Galaxy, quitte à y être. Justifier son gameplay inspiré par la fameuse chanson de Calogero dont raffolent les vieilles filles nécessitait un artifice costaud. Pensez-y, avec du recul, un satellite n'est jamais qu'une île située dans l'espace. Entouré d'un vide au prix tellement dérisoire qu'on pourrait le croire superfétatoire, il ne faut même pas le modéliser, il suffit de suggérer. Soudain, l'idée de situer Mario dans l'espace fait sens. Le petit plombier pourra enfin sauter d'un corps céleste à l'autre dans un hommage plus ou moins volontaire à Saint-Exupéry. Solide concept, il surdynamisait la série. N'est-il donc pas parfois utile de ressortir l'astuce du « dans le doute » placer toute l'action sur une ou plusieurs îles Je le pense. Certainement plus dans ce cas-ci que dans celui de Bowser's Fury. Autre titre insulaire issu de la même sapience, lui, était bien moins réussi. Parlons méthodologie, j'évite la plupart du temps de m'apesantir sur les graphismes des divers titres dont les faiblesses magistrales écrivirent les annales, ce n'est pas sale, de la critique vidéoludique venue de Belgique. C'est un angle d'attaque fugace, sans réel intérêt. Surtout au long cours, il suffit en ce qui me concerne de savoir si ceux-ci sont adéquats au format. Peut-on faire bien mieux sur la même machine Telle est la question dans ce cas-ci La réponse est oui, pas besoin de mettre ses lunettes pour s'en rendre compte. Un projet comme cette version HD de Skyward Sword n'est pas censé être de ceux où Nintendo recrée le titre de bas en haut. La nostalgie n'est pas là. Ce titre sorti sur Wii est simultanément trop neuf pour mériter pareil traitement et trop impopulaire pour justifier un budget idoine. Le but, ici, c'est de sauver la face, rajouter quelques centaines de milliers d'exemplaires sur la BAC, peut-être quelques millions, sortir le titre de l'ornière lui permettre de tutoyer en termes de vente, tenez-vous bien, Phantom Hourglass. C'est là que l'action se passe. Le hic visuel est celui-ci, son style graphique était son seul aspect réussi. Voyez plus loin que les modèles mièvres, ceux qui ressemblent tous au Grinch sans qu'on puisse trop deviner pourquoi poser votre regard sur ce qui reste des textures sort dommages déplacées mais aussi assez osées aux travaux de Cézanne. Une idée tout aussi biscornue que ce niveau de Mario placé dans un décor digne de Van Gogh. 
Oui, c'est ainsi que ça se prononce quand on vit dans le plat pays. Que reste-t-il sur Switch de Célubi, une série de textures délavées, upscalées par le pouvoir d'une intelligence ô combien artificielle, peinant à masquer l'angularité de modèles déjà désuets lors de leur sortie ah, Rien n'a été retouché à la main, histoire de préserver le style originel, diront les pipistrelles. Pas besoin d'être Herlock Sholmes pour déduire que la réalité est tout autre, plus pragmatique, limite, économique. Un jeu du genre, ça se conserve de génération, grand maximum, il serait inutile de prétendre qu'une autre notion entre ici en considération après tout, Nintendo n'est pas à l'abri d'une nouvelle Wii U. Un succès de plus dans cette catégorie, et la compagnie est finie, alors il faut battre le fer tant qu'il est chaud, séparer le bon grain de livret, faire flèche de tout bois, mettre les petits plats dans les grands, d'une pierre deux coups, par mon et par vos, à la va comme je te pousse, bon an, mal an, contre mauvaise fortune, bon cœur, quand on tient la poule, faut la plumer, car un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et en vérité, je vous le dis, à vaincre son puéril, on triomphe sans goître, ou ni soit qui mal y pense. Tout ceci serait vite oublié si le gameplay était réussi. Pas de chance, nous ne sommes plus sur Wii. Sans en avoir l'air, je suis prêt à pardonner bien des faiblesses si l'essentiel s'y trouve. Il suffit que les mécanismes soient plaisants. Chaque action posée doit être agréable. Vu que tout titre est en fin de compte, et tes pipi, respecter ce simple édit normatif assure un game design de qualité. C'est pas censé. Faut croire que personne chez Nintendo n'avait passé le mémo à Hidemaro Fujibayashi. J'insiste sur les faiblesses du style Aonoumien depuis deux vidéos, mais il ne faut pas oublier que l'homme s'est offert son propre factotum, son Figaro à lui. Eiji n'a jamais eu l'âme d'un directeur, c'est un protégé issu du moule Miyamoto après tout, et agir à distance comme un procédé d'induction semble chez eux être l'effet escompté. Ainsi Aonouma choisira Fujibayashi. C'est peut-être par accident que cet homme récolté chez Flagship lors de l'élaboration du diptyque Oracle of Season, Oracle of Ages, fut ajouté à l'équipe. Nul n'aurait pu imaginer qu'il était doué, surtout pas en mettant la main sur Minish Cap. Mais il finira somme toute par sauver The Legend of Zelda d'Aonuma avec Breath of the Wild, un titre avec lequel on peut au moins ouvrir son ombrelle afin de faire taire ses doutes quant à la manière dont la série fut ranimée car il s'est fort bien vendu. Hidemaro n'a pas ici cette excuse, le titre est un fou, il dut d'ailleurs se battre contre des édits venus d'en haut, ayant rendu sa tâche encore plus complexe. Je m'explique. Choisi pour vanter les qualités du Wii Motion Plus, Skyward Sword fut construit autour d'une série de gimmicks. Il était semble-t-il impossible de retranscrire de manière analogue les mouvements de votre épée sans ce gadget déjà oublié. C'est pour ça que Twilight Princess se contentait de vous faire secouer l'objet phallique de manière rythmique afin d'attaquer. Aonuma voulait aller bien plus loin. D'où cette idée de transformer chaque combat en un duel où lire la défense ennemie devient une priorité. Il ne suffit plus de taper au pif et bien de s'improviser épéiste bientôt doté d'un tennis et de beau. Mais ce n'est pas tout. Vu que l'autre talent latent du dispositif consiste à permettre de faire bouger avec aisance un curseur à l'écran tiré parti de vin imponsif, est-il suffisant d'obtenir ainsi un système de visée Pas vraiment, semble-t-il afin de s'assurer que la manette soit maximisée dans son potentiel drôlatique, il fut aussi décidé qu'elle servirait à sonder les environs. Suffit d'appuyer sur un bouton, pointer l'objet vers l'écran et se laisser diriger se perdre, c'est fini, faites-en fi. Tel est aussi le nom d'une intelligence artificielle mystique située dans votre épée épique afin de vous intimer comment jouer au titre que vous venez d'acheter. On sait jamais que vous soyez trop bonnet pour suivre les objectifs qui vous sont annoncés de manière interminable dans des séquences de dialogue intempestif. Récapitulons, vous êtes donc sur rail, empêtré dans le motion gaming, dans un monde moche, au rythme lénifiant, c'est déjà ça, mais tout ceci ne mentionne pas la caméra, sur Wii au mieux elle se reset derrière vous. Ce qui donne au niveau un côté très orthogonal assez désuet, faut qu'elle puisse suivre l'action, ça c'était le titre dans son état naturel. Pas de chance, nous sommes sur Switch, quelques concessions ont bien été réalisées au monde de la modernité mais leur impact laisse à désirer. Peut-être avez-vous vu la publicité, vous avez deux manières d'y jouer, histoire d'avoir l'illusion du choix. La première tente de singer l'expérience Wii d'antan en vous proposant d'empoigner les équivalents diminutifs de son pointeur portatif. Son avantage, vous pouvez enfin contrôler la caméra, elle a son propre stick, magnifique, le futur a vraiment un endroit idyllique. Vous ne pouvez pas vraiment compter sur le curseur par contre, car celui-ci n'est pas ici assujetti par la sensor bar de la Wii. Il va le dingue donc aux quatre coins de l'écran dès que vous avez le malheur de bouger quelque peu votre poignet. Or, vous vous en doutez, tout le requiert. Dites adieu au confort d'utilisation des nombreux modes subjectifs tandis qu'ils deviennent un supplice digne de celui de Sisyphe. Mais ne perdez pas espoir, un autre mode existe Bien plus consensuel, celui-ci propose d'utiliser votre manette pro, c'est l'obligatoire, éviter les manettes douloureuses de la console portable de salon sans sel pour vous permettre de vivre Skyward Sword dans un hommage constant, quoique involontaire, à Metal Gear Revengeance. 
Les combats brouillons du motion gaming sont ici remplacés par une série de mouvements nets et précis exécutés sur le stick droit. Une option vraiment reposante pour peu que vous reveniez de la salle de sport et que l'envie de bouger vos bras ne soit tout simplement là. Seul problème, même une manette pro de haut niveau ne contient que deux sticks analogiques. La caméra redevient donc statique dans bien des cas. Bouger celle-ci requiert d'appuyer sur une gâchette. Dites adieu à l'idée de modifier votre point de vue durant les combats ou j'ignore pourquoi en courant, c'est tout simplement impossible. Pour résumer à nouveau, aucune des méthodes de contrôle proposées ne satisfait vraiment. Elles ont toutes de leurs défauts, faudra choisir celle qui vous fait le plus plaisir. Avant de partir, j'aimerais mentionner la structure du titre. Vous avez en tout 5 environnements, 3 au sol, 2 dans le ciel, attendez-vous donc à des allers-retours incessants entre ces lieux divers durant les 26 heures d'une aventure capitulaire. Ils seront souvent accompagnés de cutscenes soi-disant cute, mais surtout interminables où l'on vous dit quoi faire, on sait jamais, ça peut vous plaire. Certains sophistes sont aussi masochistes. J'ai bien aimé les donjons, ceci dit, et ils sont tous parfaitement acceptables. Aucun ne ressort de manière exemplaire comme armé d'un concept dont le futur de la série ferait bien de s'inspirer, mais aucun n'est déplaisant. Leurs boss sont futés, chacun possède son petit gimmick, on prend assez vite ce qui exigeait de vous, et même si les menus issus de la version Wii sont loin d'être agréables, on finit par s'habituer à les utiliser. Même là, ceci dit, la paresse survit sous la forme d'un boss cyclique que vous devez battre trois fois. C'est aussi une tradition nintendienne de l'époque où, aux alentours de Metroid Prime Hunters, la compagnie a compris qu'il était possible de recycler des boss en augmentant leur difficulté de manière ponctuelle durant toute la durée du titre. Cherchez pas à comprendre pourquoi, il est question d'économie d'échelle, ça fait des années que j'en ai pas vu. Skyward Sword n'est pas devenu par hasard le vilain petit canard de la série, il sert au mieux de curiosité. Une sorte d'expérience en lendemain réalisée intégralement pour se plier au format sur lequel il était sorti. Gameplay fade, décor convenu, musique médiocre, scénario quelconque, rien d'extraordinaire. Le pire dans tout ceci, c'est qu'il a tué avec lui toutes les chances de voir un titre inspiré de la formule Ocarina of Time ressortir un jour des écuries Nintendo. Et ça, ma foi, comme le dit la citation, c'est plus qu'un péché, c'est une faute. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres, que ma note finale en ce qui concerne The Legend of Zelda, Skyward Sword, ne peut être que petit roulement de tambour. 12 sur 10 Comme je vous le disais, dans cet épisode-ci, il était que... Ah oh non, merde. <rire> Donc comme je vous le disais dans cet épisode-ci, il était question de Skyward Sword, un jeu, que c'est un jeu, c'est un clone de Legend of Zelda. Dans cet épisode-ci, je vous l'ai dit, il était question de Skyward Sword, c'était bel et bien... Je vais recommencer une troisième fois. Dans cet épisode-ci, je vous l'avais dit, il était bel et bien question de Skyward Sword, un jeu qui est sorti il y a tant d'années sur Wii, la première, pas la seconde, celle dont on ne se souvient plus, mais qu'elle finissait avec un U. Et il est évident que ce jeu-ci, nous en avons parlé, nous en avons dit du bien, nous en avons dit du mal, je n'en sais absolument rien, je n'ai pas encore terminé le titre, mais je peux vous dire ceci. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut. Vous n'aimez pas, vous nous laissez un pouce vers le bas. Vous avez envie de nous donner de l'argent pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos de ce niveau intellectuel aussi extraordinaire qui s'appelle, je vous le rappelle, Critical. Vous pouvez le faire. Et je passe un petit moment maintenant à me souvenir que je dois remercier les gens qui m'ont aidé à faire cette émission. Prends la... Fini la critique Bien... En fait, je suis encore vivant et maintenant, le moment chiaise. Thank you.